എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു പപ്പായ പയർതോവിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കാണാം പയർ പപ്പായ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചെറിയ ഉള്ളി വറ്റൽമുളക് കടുക് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കുക്കറിലേക്ക് പയറിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പയറാണ് ഇനിയിപ്പോൾ പയർ സോക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കാരണം പയറിന് വലിയ വേവൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പയർ വേവിച്ചെടുക്കാം പയർ വേവണ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉള്ളി മുളകൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ പയർ രണ്ട് വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഏറ് തുറന്ന് കളയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം ഞാൻ പയർ വേവിച്ച വെള്ളത്തിൽ തന്നെയാണ് പപ്പായ വേവിക്കുന്നത് നമുക്കിതിലേക്ക് പപ്പായ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പപ്പായക്കും വലിയ വേവൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഉപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാരണം പയറിൻ്റെ വെള്ളത്തിന് ഓൾറെഡി ചെറിയൊരു ഉപ്പിൻ്റെ ഇതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ പപ്പായ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനി ചീഞ്ചട്ടി വെച്ച് ഒളിത്തിയെടുക്കാം അപ്പം ചീഞ്ചട്ടി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേപ്പിലിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉള്ളിയും മുളകും ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞു വരണം കേട്ടോ അപ്പോഴായിരിക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നന്നായിട്ട് ഉള്ളി മുളകൊക്കെ ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പയർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് പപ്പായും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് ഉടച്ചിട്ടുള്ള പരുവത്തിലല്ല കേട്ടോ പപ്പായ എടുത്തേക്കണേ ഇത് ഓൾറെഡി വെന്തിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ പപ്പായ പയർ തോരൻ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്ര